আমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আবার প্রশ্নের প্রশ্নোত্তর পালা আমরা শুরু করছি আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আবু সালেক সাকিল সাহেবের আবু সালেক সাকিল সাহেবের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার পুকুর নতুন খনন করার সময় যদি তিন ফিট পরে বালু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সুবিধা অসুবিধা কেমন হতে পারে ধন্যবাদ ভাই আবু সালেক সাকিল সেটা হচ্ছে যে যদি পুকুর খোঁড়ার সময় এরকমের বালু বের হতেই পারে তো বালু বের হওয়াতে কোনো অসুবিধার কোনো কিছু নেই একটা অবশ্য অসুবিধা আছে যে বালু বেশি হয়ে গেলে তলায় পানিগুলো বের হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা এরকমের করি যে আরও আমার যে কোনো যতদূর পর্যন্ত আমার আপনার খোঁড়ার ইয়া হয় টার্গেট থাকে তার থেকে আরও ছয় ইঞ্চি আট ইঞ্চি আপনি বেশি করে খুঁড়ে নিয়ে পরে আপনি মাটি দিয়ে এই ছয় ইঞ্চি আট ইঞ্চি যদি পুরাইয়া দেন তাহলে আপনার এই সমস্যাটা থাকবে না কিন্তু যদি প্রথমেই বালু বাইর হয়ে যায় সেজন্য খোঁড়া বন্ধ করা যাবে না আপনি খুঁড়ে একটা জায়গায় পৌঁছে যাবেন খুঁড়ে একটা জায়গায় পৌঁছে গেলে তখন আপনার আপনি খুব মানে পৌঁছে যাওয়ার পরে আপনার যেটা টার্গেট তার থেকে আরও এক ফুট আধ ফুট বেশি খুঁড়বেন খুঁড়ে পরে আপনি অন্য জায়গার থেকে বা সেই মাটির মধ্যেই যদি আপনার মানে পলি মাটি থাকে বা এরকমের সূক্ষ্ম মাটি থাকে তাহলে সেগুলি না আপনারা কিন্তু এটা করতে পারেন ভরাই দিলে আপনার এই ইয়েটা এই এই পানি যে চুইয়ে যাওয়ার যে ব্যাপার স্যাপারটা এটা কিন্তু বন্ধ করতে না পারলে আপনার ভবিষ্যতে মাছ চাষ করা খুব কষ্টকর হবে কিংবা এটা এটা লস লস একটা আইটেম হয়ে দাঁড়াবে সেই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওই ইয়া করা যাতে আপনি তলায় আবার আলা একটা স্তর আপনি বানায় দিতে পারেন তাহলে আপনার এই সমস্যাটা আর হবে না তো এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে এম গিয়ার সাহেবের গিয়ার সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে নতুন মাছ চাষির কি মনোসেক্স তেলাপিয়া মনোসেক্স তেলাপিয়া ও পাঙ্গাস পাশের একক চাষ করতে পারে আপনাকে ধন্যবাদ এম গিয়ার সাহেব আপনার এই নতুন মাছ চাষির একটা কথাই হচ্ছে যে নতুন মাছ চাষি আসলে মাছ চাষটা কিন্তু একটা অনেক বড় ব্যাপার আমরা অনেকেই টাকার জোরে কিংবা আপনার এরকমের অনেক কিছু নিজেদের সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে আমরা এটা মাছ চাষ করতে চাই কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় ধরা খাই এই জন্য যেহেতু পাঙ্গাস বা মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষটা একটু গুরুত্বপূর্ণ চাষ এবং আপনার কি বলবো যে আপনার যথেষ্ট পয়সা ব্যয় করার একটা আইটেম সেজন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমি মাছ চাষ সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ কি না বা আমি যথেষ্ট জানি কি না যদি আমি যথেষ্ট জানি তাহলে আমার এটা করা উচিত তা নাহলে এটা করা উচিত না কারণ এখানটায় ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ বিনিয়োগ আপনার অনেক বেশি আর একটা হলো যে এখানে অনেক ধরনের রিস্ক আসতে পারে সেই রিস্কগুলি কভার করার জন্য আমার মনে হয় যে কার জাতীয় মাছ চাষ করে আমাদের হাত পাকায় নেওয়া উচিত আগে মাছ চাষের একটা প্র্যাকটিস করার পরে আমরা যদি হাত পাকায় নেওয়ার পরে যদি আমরা এই কাজটা করি তাহলে আমাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব কম তো আপনাকে ধন্যবাদ এম গিয়ার সাহেব এর পরে আমাদের প্রশ্ন আসছে এম শহীদুল্লাহ শিশির সাহেবের প্রশ্ন শহীদুল্লাহ শিশির সাহেব জিজ্ঞাসা করছেন যে পুকুরে নিয়মিত ডিপ টিউবওয়েলের পানি দিলে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়বে কি না অথবা পানির নিচে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়া কমবে কি না অথবা আয়রনের পরিমাণ বাড়বে কি না আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এম শহীদুল্লাহ শিশি সাহেবকে আপনার এই প্রশ্নের জন্যে তো আপনার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে পুকুরের নিয়মিত ডিপ টিউবওয়েলের পানি দেওয়া এটার পক্ষে আমি আদৌ নই কারণ যে পুকুরে নিয়মিত ডিপ টিউবওয়েলের পানি দিতে হয় ধরে নিতে হচ্ছে যে সেই পুকুরের পানির ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম এরকমের পানি ধারণ ক্ষমতা যদি খুব কম থাকে এরকমের পুকুরে মাছ চাষ করা লাভজনক হয় না প্রথম কথা আর এই আর একটা লস হচ্ছে যে আপনি প্রতিদিন ডিপ টিউবওয়েলের পানি দিচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে এরকমের হতে পারে যে আপনার যে কস্ট একটা যে মানে খরচ এই খরচটা আপনার যেমন থাকতেছে অন্যদিকে আর একটা বড় লস হচ্ছে যে যেহেতু আপনার পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা কম সেহেতু আপনার যে পুকুরের পানির মধ্যে যে পুষ্টিকর পদার্থগুলি থাকতেছে এগুলি সব বের হয়ে যাচ্ছে এইটা একটা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে যে যদি আয়রনের যে ব্যাপার সেপারটা হচ্ছে যে আয়রন যদি আপনার বেশি আসে আয়রন আপনি তো সম্ভবত সাধারণত এই ডিপ টিউবওয়েলের ইয়েতে আয়রন আসে না আয়রন সেরকমের একটা বাড়ে না যেহেতু আমরা মাসে মাসে পরিচর্যা করব চুন দিয়ে 
তাহলে আপনার এই আয়রনের সমস্যাটা এখানটায় থাকবে না আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনি জিজ্ঞাসা করছেন যে অ্যামোনিয়া কমবে কি না অ্যামোনিয়া কমবে কি না অ্যামোনিয়া কমবে না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে অ্যামোনিয়ার ব্যাপারটা আপনি যদি ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে পানি দিলেন এক ঘন্টা দিলেন এরকমের যদি হয় যে প্রতিদিন একটা পুকুরের তলায় যদি পানি নাড়ানোর একটা ব্যবস্থা কিন্তু হয়ে যায় কারণ ডিপ টিউবওয়েলের পানির যে গতিটা এটা কিন্তু পুকুরের তলার পানিটাকে একটা নাড়াই দেওয়ার একটা ব্যবস্থা হয় তো এরকমের যদি হয় সেক্ষেত্রে তো বরং একটা ভালো সেই সেই অর্থে ঠিক আছে কিন্তু পানি ধরে রাখার জন্য পানি ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে দেওয়াটা আমি এটা সমর্থন করি না তবে অ্যামোনিয়া কমানোর জন্য আমরা অন্যান্য কাজও আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি সাই প্রয়োগ করি আমরা যদি মোলাসেস দেই আমরা যদি টিএসপি দেই বা আমরা যদি কি বলে জানি লবণ প্রয়োগ করি তাহলেও কিন্তু অ্যামোনিয়ার এই মানে ইয়ে থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি তো এই জন্য আমি নিয়মিতভাবে এটা না আমি চাইব যে আপনি পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতাটা বাড়াবেন যেন এটা আপনার লসে না দাঁড়ায় আর যেহেতু পানি ধারণ ক্ষমতা কম থাকলে পুষ্টিগুলি বের হয়ে যায় সেহেতু চেক দেওয়া এটা সাংঘাতিক জরুরি আপনার আমি একটা বলে মনে করি তো আপনাকে ধন্যবাদ ভাই আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য এর পরের প্রশ্ন আসছে আমাদের আশরাফুল সাহেব শিলন সাহেব আপনি আবার প্রশ্ন করেন শহীদুল্লাহ শিশির সাহেবের আর একটা প্রশ্ন এখানে আসছে সেখানে হচ্ছে যে ডিপ টিউবওয়েলের পানির আয়রন মাসের গ্রোথ কমবে কি না খাদ্য গ্রহণের সমস্যা হবে কি না এখানে সাধারণত আমি ধরে নেব যে ডিপ টিউবওয়েলের সাধারণত আয়রন কম আসে কিন্তু যদি এসে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার একটা জিনিস জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে এই পানিতে আয়রন বেশি থাকলে আপনার মাসের হজমের ব্যাঘাত ঘটে মাসের হজমের ব্যাঘাত ঘটলে মাসের গ্রোথকে ব্যাঘাত ঘটবে তো সেই জন্যে আমরা যদি ওই মাসে মাসে আপনার যদি একটু যদি এরকমের আয়রনের সমস্যা থেকেই থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আপনার চুন প্রয়োগের যে ব্যাপার স্যাপারটা আছে সেটা আপনি প্রতি দশ দিন পনেরো দিনেই আপনি এই কাজটা যদি আপনি করতেই পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ইয়ে হবে আপনার এই আয়রনের জনিত যে সমস্যাটা এটা কিন্তু কমবে তো আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এরপরে আমাদের প্রশ্ন আসবে আসছে হাসান মোহাম্মদ ফেরদৌস হাসান মোহাম্মদ ফেরদৌসের প্রশ্ন হচ্ছে যে কার্প মিশ্র পুকুরে পুলিশ হিসেবে বজুতকৃত চিতল মাছকে কি খাবার দেওয়া যেতে পারে স্যার হ্যাঁ ভাই চিতলের জন্য আপনি দার্কিনা মাছ পুটি পুটানি মাছ আমাদের যে ছোটো ছোটো মাছগুলি না আছে এগুলির কথা আপনি ভাবতে পারেন কিন্তু একে সম্পূরক খাদ্য যে আমাদের পিলেট ফিট এটা কিন্তু চিতল মাছ খাবে না ওর অভ্যাস হচ্ছে লাইফ ফিট খাওয়া আর এটার ইয়েটা হচ্ছে যে আপনার ওই পুকুরে তেলাপিয়া মাছ যদি থাকে বা এরকমের দার্কিনা বা মলা মাছ এরকমের যদি মাছ থাকে যদি নাও থাকে সেক্ষেত্রেও আপনি ধানি করে করে যেমন বাটার ধানি করে আপনি এটা দিতে পারেন আমরা এই কাজগুলি করতে পারি যদিও চিতল মাছ একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সাথি ফসল হিসাবে বা পুলিশ ফিস হিসাবে যদি আপনি দেন তাহলে তিন শতকে একটা অর্থাৎ এ করে তিরিশটা থেকে পঁয়ত্রিশটার বেশি চিতল মাছ কিন্তু দেওয়া উচিত হবে না কারণ দিলে দেখছি যে চিতল যখন খাবার পায় না তখন ও খাবারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং এই আপনার সারকৃত যে অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছের পোনাগুলি থাকে এগুলোর উপরে আক্রমণ চালায় এইটা আমি ব্যাপকভাবে আমি সাফার করছি এটা আমি 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 অভিজ্ঞতা আমি দেখছি যে এদের খাবারের সংকুলান না থাকলেই এরা এই মাছকে আক্রমণ করা শুরু করে একদিকে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এদের গ্রোথটা একদম বন্ধ হয়ে যায় তো এই জন্যে চিতল মাছ কখনো বেশি করে দেবেন না তিন শতকে একটা দেবেন যদি আপনি মনে করেন আরও যদি গ্যাপটা বাড়াইতে পারেন যে পাঁচ শতকে আমি দিলাম একটা তাহলে কিন্তু আরও ভালো হবে কিন্তু এর খাবারের কখনো ঘাটতি রাখা যাবে না ঘাটতি রাখলেই ওর গ্রোথটা পিছন দিকে পিছানো শুরু করবে এক আর অন্যদিকে আপনার দেওয়া যে মাছ আছে সেই মাছগুলির উপরে এই আক্রমণ চালাইতে থাকবে তো আপনাকে ধন্যবাদ হাসান ফেরদৌস সাহেব হাসান মোহাম্মদ ফেরদৌস আমি ভাই আপনাদের ইংলিশ নাম অনেক সময় হয়তো বলতে বা দেখতে আমারও একটা বয়স হয়ে গেছে হয়তো উচ্চারণে যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে এটাকে অন্যভাবে নেবেন না আপনাদেরকে একটুকে আমার অনুরোধ থাকবে এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে জিল্লুর রহমান সাহেবের জিল্লুর রহমান সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে যে স্যার আমার জমির পরিমাণ আঠাইশ শতক আড়াই ফিট পানি গভীরতা 
পানির গভীরতা আচ্ছা রুই আছে আপনার আটশো পিস কাতলা একশো পিস অর্থাৎ আটশো আর একশো নয়শো পিস সিলভার আছে একশো পিস তাহলে এক হাজার পিস জাপানি দেড়শো পিস এগারোশো পঞ্চাশ পিস মৃগেল তিনশো পিস চোদ্দোশো পঞ্চাশ পিস গ্লাস কাপ পঞ্চাশ পিস আমি কি এই গভীরতায় মাছের চাষ কিংবা চাপ করতে পারব কি না সামনের বছরের জন্য আপনি সামনের বছরের জন্য যদি চাপের পোনা এখানটা করতে চান তাহলে আপনি এখানে পোনার পরিমাণ আরও আপনি বাড়াইতে পারেন বাড়াইতে পারেন সেটা আপনি ধরেন কিছু বিক্রি করে দিলেন আর কিছু আপনার পুকুরের জন্য আপনি এটা রাখলেন এটা আপনি করতেই পারেন তো এটা সংখ্যাটা কিন্তু চাপের পোনা করার জন্য হিসেবে যে সংখ্যাটা আসছে সেই সংখ্যাটা কম হয়ে গেছে আপনি আরও বাড়াইতে পারেন আপনি এটা চেষ্টা করবেন আপনি এটা করতে পারবেন তো আপনাকে ধন্যবাদ জিলুর রহমান সাহেব এইবার আমাদের অত্যন্ত উৎসাহী একজন মাছ চাষি কেরালা রাজ্যের থেকে উনি ভারতের কেরালা রাজ্যের থেকে উনি আমাদেরকে অ্যাটেন্ড করতেছেন জ্যোতি মলিক সাহেব তিনি খুবই উৎসাহী এবং আগ্রহী ওনার আগ্রহকে আমি মোবারকবাদ জানাই জ্যোতি মলিক সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আপনার জিজ্ঞাসা প্রশ্ন হলো যে আমি সরিষার খোল আর গমের ভুসি দুটো পায়েল করে দিচ্ছি রুই রুই কাতলা এটা আফ মানে আমিষ আসে বলে এটা যথেষ্ট হবে কি না অর্থাৎ জ্যোতি মলিক সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি খোল এবং গমের ভুসি ফিফটি ফিফটি করে দিচ্ছি যদি তাহলে এটাতে আমার আমিষের প্রয়োজনটা মিটাবে কি না আপনাকে ধন্যবাদ জ্যোতি মালিক সাহেব যদি আমার প্রশ্নটা ঠিক হয়ে থাকে আপনার জিজ্ঞাসাটা যদি ঠিক হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার জন্য উত্তর হচ্ছে আপনি যদি আটানা আটানা দেন অর্থাৎ আটানা খোল আটানা গমের ভুসি যদি দেন তাহলে আপনার জন্য খুব ঠিকই আছে কিন্তু একটু কায়দার আশ্রয় নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার এই খোলটা আপনার খোলটা আটচল্লিশ ঘন্টা ভেজাই নিতে হবে এটা কিন্তু আপনি করার জন্য যেটা করবেন সেটা হলো যে দুইটা পাত্রে আপনি খোল মানে খোল ভিজাবেন আজকে একটা ভিজাবেন মানে একসাথে দুইটা ভিজাই নিলেন দুই দিন যাওয়ার পরে মনে করেন যে এইটা খাবারের সঙ্গে মিশাই দিলেন আর একটা কথা হচ্ছে যে আপনার আজকে এটা খাওয়ানোর পরে আবার খোল সব পরিমাণ খোল আপনি ভিজাই দিলেন আর এই পরের দিন আবার তার পাশের যে পাত্রটা আছে সেটা থেকে আপনি খাবার দিয়ে দিলেন এবং আবার খাবার ভিজায় রাখলেন এইভাবে এরপর দিন এটাতে আসবেন এরপর দিন এটাতে যাবেন এইভাবে যদি আপনি করেন তাহলে কিন্তু আপনার আটচল্লিশ ঘন্টা পার হয়ে যাবে এবং আপনার এখানে মাসের বৃদ্ধি আপনি পনেরো বিশ দিনের মধ্যেই আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার মাসের বৃদ্ধি কী রকমের হচ্ছে আমি আশা করি আপনার আগ্রহ উৎসাহ যেন অতি আগ্রহে রূপান্তরিত না হয় আপনি এই যেটা করে যান আপনি দশ পনেরো দিন খাওয়ালে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার মাসের গ্রোথ কী রকমের আসতেছে তো আপনার আগ্রহ উৎসাহের জন্য অনেক ধন্যবাদ জ্যোতি মালিক সাহেব এবার আমাদের প্রশ্ন নিচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে আশরাফুল ইসলাম শিলন স্যার সালাম ও ভালোবাসা নেবেন ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আপনাদের প্রতি আমার ভালোবাসা রইল আমাদের নওগাঁ অঞ্চলে এই মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে রায়কর মাছ পাওয়া যায় ইয়েস এই মাছ পুকুরে কেমন করে মজুত করতে পারি বা মজুত করলে পুকুরে বেঁচে থাকবে কি হ্যাঁ কেন বেঁচে থাকবে না রায়কর মাছের তো ব্যাপক আবাদ অনেক জায়গায় হচ্ছে রায়কর আমিও করি রায়করের রায়করের মানে রায়কর একটা এক ধরনের মাছ এরকমের মাছ যে এটা খুব একটা পরিশ্রমী মাছ এ সারা দিন শুধু ঘুরতে থাকে আবার খাবার খেতে থাকে এবং এটার সাইজ তো মোটামুটি একটা চার ইঞ্চি কেন তিন ইঞ্চি সাইজ হয়ে গেলেই আপনার এটা করা যেতে পারে কিন্তু কেউ যদি এটাকে মাছ চাষ করতে চান তাহলে আপনারা শতকে চারশোটা দিয়ে একক চাষের মতন হলেও কাছাকাছি একটা একক চাষের মতন কার জাতীয় মাছের মতন এই একক চাষের একটা সিস্টেম করা যেতে পারে সেটা হলো যে চারশোটা দিয়ে আমি মাছ স্টক করলাম করার পরে মাস আড়াই তিনে পরে আপনার দুশো আড়াইশোটা উঠাই নিলাম নিয়ে আর প্রায় দুশোটার মতন যদি আমি রাখি তাহলে কিন্তু ওটার গ্রোথ রেটটা খুব ভালো পাওয়া যাবে আর আমি একটা মাঝখানে একটা ফসল পেয়ে গেলাম কিন্তু এখন যদি আপনি এটা চাপের পোনা হিসেবে করতে চান আপনি চাপের পোনা হিসেবে করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি প্রতি শতকে আশরাফুল ইসলাম শিলম সাহেব বলছি প্রতি শতকে আপনি আড়াই হাজার থেকে চার হাজার পর্যন্ত আপনি রাখলে এটা আপনি পরবর্তী মৌসুমে কিন্তু পোনা হিসেবেও আপনি বেচতে পারবেন বা আপনার স্টকিং মাছ হিসেবেও আপনি এটা করতে পারবেন আপনি এটা করতে পারবেন খুব ভালো হবে এটা খারাপ না এবং এটা খুব পরিশ্রমী মাছ একটা 
এবং এ ছুটাছুটি করে তবে এর একটা দোষ হলো এ পানি ঘোলা করে লেজটা চলার সময় লেজটা এমনভাবে নাড়া দেয় যে কাদার মধ্যে একটা নাড়া দিয়ে সে একটা লাফের মতন দেয় এইটাই একটা সমস্যা তা নাইলে কোনো সমস্যা নাই আপনি এটি সহজে করতে পারেন তবে শীতের সময় খেয়াল রাখবেন শীতের সময় পানির গভীরতা কমপক্ষে পাঁচ ফুটের মতন রাখার চেষ্টা করবেন তা না হলে কিন্তু এখানে কিছু সাদা ফুটকি বা লাল ফুটকি জাতীয় সমস্যা হয় তো আপনাকে ধন্যবাদ আশা করি